2020 para trazer para vocês algumas informações a respeito do novo lockdown da Itália. Uh, o Giuseppe Conte, que é o presidente do Conselho dos Ministros, ele agora há pouco ele fez uh, uma direta, né, no Facebook, nas redes, nas outras redes sociais, através dos jornais, para explicar como é que vai funcionar. Uh, o novo decreto ele ainda não foi publicado, mas ele já foi assinado e os jornais já trouxeram várias notícias de como vai funcionar agora. É, eu fiz um resumo para trazer para vocês e espero que ajudem. Basicamente, a Itália ela vai ser dividida em três faixas de cores. A zona roça, que é a zona vermelha, a zona arancione, que é a zona laranja e a zona gialla, que seria a zona amarela. Uh, as zonas, os locais onde o número de contágios são maiores, vão ser, então, classificadas como zona roça, zona vermelha. Entre elas estão a Lombardia, onde está Milano, uh, Piemonte, onde tem Torino, uh, Vale da Óssea e também a Calábria. São as zonas onde o número de contágios e de mortes são maiores, por isso que elas são classificadas com essa cor. Basicamente, vão ser proibidos qualquer tipo de locomoção, é, mesmo dentro da cidade, ou entre uma cidade ou outra, ou entre uma região ou outra. As pessoas que saírem de casa, elas têm que ter uma autocertificação e tem que ter um motivo comprovado, ou seja, no sentido de que está indo para trabalhar, está indo para a escola, ou alguma emergência, alguma coisa que seja realmente necessária. É, foram fechados, vão ser fechados, porque esse decreto vai valer a partir de sexta-feira, é, que é o tempo que as pessoas terão para se organizar. Foi decidido que serão fechados restaurantes, bares, pubs, sorveterias, padarias e centros de estética. Nesse caso, a exceção vai ser somente para os cabeleireiros, que poderão atender. Uh, vão estar suspensas as atividades esportivas, sendo permitido somente aquele tipo de atividade que seja ao, ao ar aberto e que você faça sozinho, nada de, de grupo, parquinho, nada dessas atividades mais podem ser feitas. Uh, as escolas, algumas vão ser fechadas, é, o pessoal da universidade e o pessoal que faz a superiore, que seriam como se fossem os últimos anos da escola antes de ir para a faculdade, que eu já expliquei isso em outro vídeo, vão continuar com as atividades em distância, só que agora 100%, e as, o, os alunos que fazem a segunda média e a terça média, que equivalem a 7 mil oitava série no Brasil, esses também vão ter que fazer uh, as atividades escolares à distância. As outras crianças que fazem elementar e a prima média vão frequentar a sala de aula. Uh, outra coisa, foi decidido então que vão ficar abertos os lugares que vendem alimentos, as farmácias, os, aqui na Itália se chamam tabaque, que são como se fossem bares, mas ele oferece vários tipos de serviço, como o carregamento de celular, eles vendem cigarro, eles fazem uh, pagamento de contas, é um lugar assim que é bem amplo, tem vários tipos de, de serviços, né? Uh, edícula que seriam como se fossem livrarias é, os postos de gasolina também vão permanecer abertos as indústrias, as atividades relacionadas ao artesanato e à construção civil tá? uh, basicamente da zona roça a, continua a obrigatoriedade do uso de máscaras a segunda zona é a zona laranja uh, vai ser proibido entrar e sair da região sem que tenha um motivo comprovado que são sempre aqueles trabalho, necessidade, saúde ou escola uh, é, proibi é proibido mesmo que, é, ir para outras cidades mesmo que você vá com um meio próprio né? vai com seu próprio carro mesmo assim tem que ter uma justificação uh, atividades esportivas ao aberto sabe, serão permitidas Bares, restaurantes, pubs serão fechados, sendo permitidos somente uh, entregas a domicílio e somente até as 22 horas podem ser feitas essas entregas e é pro proibido consumir no local. Eu acho que eu não, falo, não citei antes, mas na zona vermelha, os bares, restaurantes, pubs, sorveterias, eles vão estar fechados o dia todo, mas eles vão poder fazer entregas a domicílio, tá? Seguindo todas as normas de segurança. Basicamente, da zona laranja, as proibições são essa. Ela é um pouco menor, porque é uma zona que está em risco, mas não é uma zona que esteja tão em risco como uh, o pessoal que foi classificado na zona roça. 
Eu tenho um mapa, vou colocar aqui para vocês terem ideia de mais ou menos como é que estão as cores na Itália agora, né? Uh, a outra zona é a zona amarela. Ela é uma zona onde as pessoas, onde o número de casos já, já é menor. Uh, o que que acontece? Continua a obrigatoriedade de máscaras. É, a proibição de sair entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. Exceção, né? Sempre para trabalho, saúde ou alguma necessidade. Vão, os shoppings vão estar fechados durante feriados e final de semana, podendo dentro deles ficar abertos somente farmácias, lugares que vendem alimentos ou se tiver alguma livraria também. É, os meios de transportes vão sofrer uma redução de 50% do número. Uh, é, as salas de, de bingo, o museu, também vão, vão ser fechados. É, vai ser permitida a locomoção dentro e fora da sua cidade. E também para outra região, mas somente se essa região for também zona amarela. É, continuam permitidas as atividades físicas e ao aberto. Os restaurantes vão ter que fechar às 18 horas, sendo que a partir desse momento só vai ser permitido fazer entregas, e isso também somente até às 10 da noite. As piscinas e as academias continuam fechadas. Uh, as escolas superiores vão continuar sendo à distância e as escolas médias e elementares vão ser uh, sem ser um método de distância, né? Os alunos vão poder ir para a escola. A princípio é isso, assim que o decreto for publicado, então é, é, essas medidas já vão começar a valer, provavelmente elas vão até o início de dezembro, né? Dizem-se dia 5, dia 6 de dezembro, isso se não tiver um novo decreto, né? Então, provavelmente, para os próximos 15 dias vai ser assim. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Tchau!